ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം ഓപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് സൂപ്പർ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഐ സ്കാനിങ് മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിങ് മാഗ്ല മാഗ്നറ്റിക്കലി ലെവിറ്റേറ്റിംഗ് ട്രെയിൻ വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയ ട്രെയിൻ ഏതാണ് മാക് ലെവൻ ആണ് മാഗ്നറ്റിക്കലി ലെവിറ്റേറ്റിംഗ് ട്രെയിൻ ആണ് മാക് ലെവൻ പിന്നെ സ്കിഡ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സ്കിഡ് ഇതിൻ്റെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ പറയും അതൊക്കെ കാണുന്നത് നമ്മളെ സയൻറ്റിഫിക് റിസേർച്ചിലെ മെയിൻ ഹാർഡ്രോൺ കൊളൈഡേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റീൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം കാരണം ഫിസിക്സിൽ വന്നൊരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററും കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കണ്ടക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇൻസുലേറ്ററിൽ കണ്ട ഇതിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കില്ല റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ കറണ്ട് നല്ലവണ്ണം കണ്ടക്ട് ചെയ്യും മറ്റു കേസിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെരി ഹൈ ആണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻസുലേറ്റർ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആവുന്ന കേസാണ് എന്ത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആവുന്ന കേസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ഫിനോമിനെ പറ്റി ആദ്യമായി പഠനം നടത്തുന്നത് ക്യാമറിങ് വിങ് ഓൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഏത് ഇയറിൽ നയൻറ്റീൻ ലെവനിൽ നയൻറ്റീൻ ലെവനിൽ ക്യാമറിൻ ഓൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് എന്തിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ഫിനോമിനയിൽ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹം സ്റ്റഡി നടത്തിയത് മെർക്കുറിയിലാണ് എച്ച് ജി മെർക്കുറിയിലാണ് ആര് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് ക്യാമറിൻ ഓൺസ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ക്യാമറിൻ ഓൺസ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മെർക്കുറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസും ടെമ്പറേച്ചറും വേരിയേഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെർക്കുറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിങ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് 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 റെസിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വരിക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കെൽവിൻ ആവുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായി സീറോ ആയി എന്തായി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് വന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് ചെയ്യാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായി കംപ്ലീറ്റ്ലി സീറോ ആയി ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് സീറോ ആവുന്ന ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ആ കേസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പിന്നെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആവുന്ന ഒരു കേസ് ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല പെട്ടെന്ന് സീറോ ആയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിറ്റ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ചസ് ടു സീറോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് സീറോ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ചേഞ്ച് ഫ്രം നോർമൽ കണ്ടക്ട് ടു സൂപ്പർ ആ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്താവും ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് നോർമൽ കണ്ടക്ടറും ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറുമാണ് അതായത് ഇവിടെ നോർമൽ കണ്ടക്ടറാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് സീറോ ആയി ആ സീറോ ആയ കേസ് ഇത് എന്ത് എന്തായിട്ട് മാറി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറി അപ്പം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് വരിക ആ സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിൽ നോ റീഡിങ് നോട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് എന്ത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഗോൾസ് ടു സീറോ ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിങ് ടീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ അതിന് എക്സാമ്പിളായി പറയുന്നത് മെർക്കുറിൻ്റെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു കെൽവിൻ ആണ് മെർക്കുറിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ട്
സീറോ ആവും പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ആർ എക്സ്പെൽഡ് ആ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എന്നാലും ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പഠിച്ചു വെക്കാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഫോൾസ് ടു സീറോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പെൽഡ് ആണ് പിന്നെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിലൊരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെട്ട ഒരു ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കാനും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ച് ആണ് എന്തിനുണ്ടാവുക സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിലും വോളിയത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് എന്താ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്തായി മാറും നോർമൽ കണ്ടക്ടർ ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പം നോർമൽ കണ്ടക്ടർ എന്താവും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആവും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി വരിക പെട്ടെന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും നോർമൽ കണ്ടക്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഈസ് എ റിവേഴ്സിബിൾ പ്രോസസ്സ് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൂപ്പർ ക ഡി സി റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് എന്തിൻ്റെ കേസിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്താ അവിടെ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സൂപ്പർ ഒരു കണ്ടക്ടിങ് ലൂപ്പിൽ ഒരു കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഇനി ആ കറണ്ട് സോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യുക ചെയ്യും ആ സോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൽ ആ കറണ്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യും അതായത് കറണ്ട് വൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ റിമെയിൻസ് വിത്തൗട്ട് ഡി കെ അതിൽ ഡി കെ സംഭവിക്കാണ്ട് കറണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറ്റിംഗ് ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കറണ്ട് അതിൽ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കും അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഉള്ളവർ ഹീറ്റ് വഴി കറണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതില്ല ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നില്ല കറണ്ട് വൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ റിമെയിൻസ് വിത്തൗട്ട് ഡി കെ ഈസ് കോൾഡ് പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനുള്ളതാണ് പിന്നെ മേസ്നർ എഫക്റ്റ് ഈ മേസ്നർ എഫക്റ്റാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷനാണ് അതായത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മേസ്നർ എഫക്റ്റും ബി സി എസ് തിയറി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് മേസ്നർ എഫക്റ്റും ബി സി എസ് തിയറിയും ആദ്യം നമുക്ക് മേസ്നർ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ലെവലിലാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആയപ്പം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ച് ക്യാമറയിൽ ലോൺസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒബ്സേർവ് ആർ ദർ ഈസ് എൻ അപ്പിയർ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ദ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ വെൻ കെപ്റ്റിൻ എ സൂറ്റബിൾ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി എന്തിൽ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൽ അത് കുറച്ച് കുറച്ചായി നോർമൽ കണ്ടക്ടർ ആവാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡാണെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡ് എച്ച് സി ക്രിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്തായിട്ട് മാറും നോർമൽ കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ആര് കണ്ടു മേസ്നർ കണ്ടു സോറി ക്യാമറ ലോൺസ് കണ്ടു അപ്പം അപ്പം ആ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ് എന്തിനുണ്ട് മനസ്സിലായി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിന് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്റ്റഡി നടത്തി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം മേസ്നർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളും ഓസൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റും കൂടി ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തി എന്തിൽ ടിന്നിലും ലെഡിലും എന്തിലൊക്കെ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ടിന്നിലും ലെഡ് ലെഡിലും ഒരു ടിന്നിൽ ലെഡിലും ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിന് ബിലോ ഇങ്ങനെ കൂൾ ചെയ്തു ആ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻ ടെമ
അപ്പം ഈ മേസ്നർ എഫക്റ്റാണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറും കണ്ടക്ടറും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറാണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് പക്ഷേ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ പക്ഷേ ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് നടക്കുന്നത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താ നടക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് മേക്സിനർ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം മാഗ് ഇതെന്താണ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വി ഹാവ് ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ടോട്ടൽ ഇൻഡക്ഷൻ എക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് എം എന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അറിയാം ഇനി മേസ്നർ എഫക്റ്റ് കാരണം ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻസൈഡ് ദ ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് സീറോ അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എം ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കും ഇവിടെ ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ എച്ച് എച്ച് ബൈ എച്ച് എം ബൈ എച്ച് അപ്പം എന്താ എം ബൈ എച്ച് പ്ലസ് ക്യാൻസൽ ആയി വൺ എം ബൈ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് എം ബൈ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് കൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സെസെപ്റ്റിബിലിറ്റി മൈനസ് ആവും എപ്പോഴാണ് മാഗ്നറ്റിക് സെസബിലിറ്റി ഈസ് മൈനസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് കൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്നാൽ ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ഇസ് പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് ഈ അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേറ്റിംഗ് ട്രെയിനിനെ പറ്റി ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മാഗ്നറ്റിനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യും അതായത് മാഗ്നറ്റിനെ റിപ്പൽ ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ലെവിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം എന്താണ് ഈ മേസ്നർ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം മേസ്നർ എഫക്റ്റ് എസ് എ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് മാ ഡയ മാഗ്നറ്റ് എന്ത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഡയ മാഗ്നറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഒപ്പോസിസ് ദ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എച്ച് എന്ന് നമുക്കറിയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഒപ്പോസിസ് ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽ ആൻഡ് ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ ആ ക്യാൻസൽ ദ അപ്ലൈഡ് ഫീൽ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ സൂപ്പർ കറണ്ട് ഈ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സർഫസ് കറണ്ട് കാരണമാണ് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മളൊരു വീക്ക് ഫീൽഡിൽ വെക്കാം ഒരു കൂ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂൾ ചെയ്യാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫീൽഡൊക്കെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യും അതിന് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ സർഫസ് കറണ്ട് അപ്പ് ആ അപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദ സ്ഫിയർ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സർഫസ് കറണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സർഫസ് കറണ്ടിനെയാണ് ഷീൽഡിങ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ വീഡിയോ ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പെൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ കറണ്ട് ആ കറണ്ടിനെയാണ് സൂപ്പർ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷീൽഡിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറണ്ട് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോ ജൂൾ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കറണ്ട് അവിടെ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യും നേരത്തെ
പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റിസം അതായത് മെയ്സ്നർ എഫക്റ്റ് മെയ്സ്നർ എഫക്റ്റും റെസിസ്റ്റൻസും സീറോ റെസിസ്റ്റൻസും ഒക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സൂ ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അതിന് പെർഫെക്റ്റ് ഡയാമാഗ്നറ്റ് ആയിരിക്കും അതെന്തായിരിക്കും സീറോ റെസിസ്റ്റൻസും കാണിക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഒരു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രധാന ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടറിനെ പറ്റി പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു തീയതി പഠി ഇതിന് ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സിന് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേറ്റിനെ പറ്റിയ പ്രധാന ഒരേ ഒരു തിയറി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബി സി എസ് തിയറി മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബാർഡീൻ കൂപ്പർ ഷ്രിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു തിയറി ഉണ്ട് ബി സി എസ് തിയറി പിന്നെ അത് ചെറിയൊരു തിയറി അതെന്താണെന്ന് പഠിക്കാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതോടുകൂടി നമ്മളെ ചാപ്റ്റർ തീരും വളരെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം ബി സി എസ് തിയറിയും ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോസിലായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് നന്നായി വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള കാര്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്നല്ലാണ്ട് ഇതിലൊരു തിയറിയ